நம்ம பார்க்க போகிறது டிவியா இல்லை இல்லை இந்த ஃபோன் தான் இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா டீடெயில் டி ஒன்கிற மொபைல் வந்து இது வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபோன் இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா விலையில் வந்துருந்தது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது முன் முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபா உங்களுக்கு டெலிவரியோட நூறுரூவா ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மொபைல் ஃபோன் ஆச்சு நான் உங்கள் ஹரி நம்ம இன்னைக்கு என்ன மொபைல் பார்க்க போகிறோன்னா டீடெயில் டி ஒன்கிற மொபைல் தான் இந்த ஃபோன் வந்தோடனே பாக்ஸ் ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்துச்சு ரொம்ப பேக்கிங் சுத்தமாக சரியில்லை அதனால் பாக்ஸ்லாம் ரொம்ப ஒடுங்கி இருந்தது கிழிஞ்ச இருக்கு பாக்ஸ்லாம் மேலே டீடெயில் டி ஒன்று போட்டிருக்கு இந்த ஃபோனோட பாக்ஸ் தான் இதில் ஹிங்லீஷ் ப்ளஸ் ஹிந்தி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் இன்னும் கீழே ஐஎம்ஐ அட்ரஸ் போட்டிருக்கு பாக்ஸில் வேறு எதுவும் இல்லை இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சிம் ஃபோன் டுவெல் சிம் சப்போர்ட் கிடையாது இதில் மெமரி கார்டு நீங்கள் போட முடியாது இந்த ஃபோனில் வெறும் உங்களுக்கு வெறும் ஃபியூச்சர் ஃபோன் அது ஒரு சிம் கார்டு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களால் இந்த ஃபோன் ஓப்பன் பண்ண ஃபோன் இருக்குது இது கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜர் ப்ளஸ் ஒரு பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன பின் சார்ஜர் பழைய நோக்கிய டைப் சார்ஜர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு வாரண்டி கார்டு இருக்குது இந்த ஃபோனோட கீபேட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது தொடப்போதும் நல்லா இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ண போதும் அதோட கஷ்டம்னு ஒன்று வருது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் அதாவது ஃபுல் நேம் தமிழ்நாடுன்னு ஃபுல்லாக நீங்கள் டைப் பண்ணால் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது நார்மலான ஃபியூ நோக்கியோ ஃபியூச்சர் ஃபோனில் டைப் பண்ணுறதோட இந்த ஃபோனில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் எனக்கு இதான் இது ஒரு மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜாக இருந்துச்சு நம்ம ரொம்ப நாளாக நிறையா மொபைலில் மிஸ் பண்ண அந்த இது இதில் இருக்குது அதே நீங்கள் கயிறு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு மைக் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு சார்ஜர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க சின்ன பின் மேலே ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு எல்இடி லைட் வருது இதில் எல்இடி லைட் சொல்கிற அளவு இல்லை இந்த ரேஞ்ச் இந்த இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா ரேட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது சாரி முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா நான் வாங்கினது இன்றைக்கி முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபா வரும் சாரி நானூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபா வரும் இன்றைக்கி ஃபோனில் பேக்கில் கழட்டினோம்னா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் இருக்கும் பின்னாடி ஸ்பீக்கர் மட்டும்தான் இயர்பீஸ் இந்த ஃபோனில் கிடையாது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் மூலமாக தான் இயர்பீஸ் கேட்கும் ஆனால் ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி சுத்தமாக சரியில்லைன்னா சொல்ல முடியும் சொல்கிறதே புரிய மாட்டேங்குது ஆனால் இயர்பீஸ் ஓகே நான் நீங்கள் ஒரு வெளியில் டிராஃபிக்கில் இருக்கும்போது பேசினா சுத்தமாக கேட்க மாட்டேங்குது இன் இண்டோரில் இருக்கும்போது பேசுனா ஓகே ஆனால் நீங்கள் வெளியில் இருந்தபோது பேசுனா சுத்தமாக அதில் கேட்கவே மாட்டேங்குது நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் கேட்கல ஆனால் சில உங்களுக்கு ஸ்பீக்கரில் போட்டு சுத்தமாக கேட்க மாட்டேங்குது விட்டு விட்டு கர கரந்தான் கேட்குது ரிங் வரதும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிராஃபிக்கில் இருந்திங்கன்னா சுற்றி அதே கேட்காது நீங்கள் வீ வீட்டிலேருந்து பக்கத்தில் இருந்தால் தான் கேட்குது அதுவும் இல்லாமல் பேசுகிறதும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பேசுகிறது ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க பேசுகிறது வந்து சில டைம் விட்டு விட்டு தான் கேட்குது ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வர உங்களுக்கு சவுண்டு வரலைன்னா ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபோனோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இதில் சவுண்டு வருது அடுத்தது பேட்ரி பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா அறநூற்றம்பது ஆம்ஸ் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க பேட்ரி டைமிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது நான் ஒரு முப்பத்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் சார்ஜ் ஏறிடுது ஃபுல் ஆம்ஸ் ஃபுல் சார்ஜ் நாற்பது நிமிஷத்தில் ஏறிடுது ஆனால் அதோடய சார்ஜிங் டைமிங்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நார்மலாக ஃபோன் மட்டும் இதில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் கேம் விளையாட ஃபோன் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரத்துலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் சார்ஜ் நிற்கும் அதே நீங்கள் கேம் எல்லாம் விளையாண்டிங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் நிற்கிறதே பெரிய விஷயமாக இருக்குது நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இதுதான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது எனக்கு சார்ஜ் நல்லவேல இதில் நோக்கியா டைப் பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க நோக்கியா பேட்ரி உங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவே இருந்தால் இதை நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அறநூற்றம்பது ஆம்ஸ் ரொம்பவே கம்மி தான் இதுக்கு யூ நாலு மணி நேரம் ஃபோன் சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இல்லை மைக்ரோ ஸ்பீக் கேபிள் கிடையாது நீங்கள் பவர் பேங்க் போட்டும் யூஸ் பண்ண முடியாது இதில் இயர் இந்த ஸ்பீக்கரோட சவுண்ட் நீங்களே இப்போ கேளுங்களே உங்களுக்கு இதில் கேட்குறதுக்கு ஒரு சவுண்டு எச்சா தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் இருந்தால் சுத்தமாக கேட்காது அதுவும் நீங்கள் தேட்டர்லாம் இருக்கும்போது ஒன்றுமே கேட்காது இது இதில் இன்னொரு பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா டைம் ஆஃப் பேட்ரி கழட்டி பார்த்திங்கன்னா டைமு டேட்டு எதுவுமே சேவ் ஆகுது எல்லாமே வந்துடும் இது பார்த்திங்கன்னா மோனோக்ரோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் இன்ச்
அதில் எந்த ஒரு மாற்ற கருத்துமே இல்லை வெயில் யூஸ் பண்ணும்போது சரி இவங்களுக்கு இருட்டாக இருக்க இடத்துல இருக்காங்க சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருந்த கெட்ட விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இயற்பீஸ் சரியாக கேட்காது உங்களுக்கு இன்டோரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வீட்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இது இயற்பீஸ் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸ்பீக்கர் குவாலிட்டி நீங்கள் எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் கேட்கவே மாட்டேங்குது கரகரன்னு தான் கேட்குது அப்புறம் இதில் இருக்க இன்னொரு பிரச்சனை உங்களுக்கு பேட்ரி லைஃப் சுத்தமாக இல்லை நாலு மணி நேரத்தில் இருந்து அஞ்சு மணி நேரத்துக்குள்ளே தான் உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் நிற்கும் அதுவும் நீங்கள் எதுவுமே விளையாட அந்த கேம் ஸ்னேக் கேம் கூட விளையாடாது இருந்தால் தான் அந்த சார்ஜ் நிற்கும் உங்களுக்கு நான் விளையாண்டு செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃபுல் சார்ஜ் தீர்ந்துருது ஆஃப் ஆகிடுது செல்லு ஆனால் உனா செக் பிளக் பாயிண்டில் போடுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் முதல்ல நோக்கியோ யூஸ் பண்ணேன் அது கிட்டத்தட்ட மூணு நாளைக்கு ஒரு கதை நான் சார்ஜே போடுவேன் நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது டெய்லி நான் ஒரு டைம் சார்ஜ் போட்டாகணும் இல்லை ரெண்டு டைம் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்குது எனக்கு இது இன்னொரு கெட்ட விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபேடு நான் முதல்ல நோக்கியோ ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் யூஸ் பண்ணேன் அதுலேருந்து கீபேடு யூஸ் பண்ணிட்டு இது யூஸ் பண்ண எனக்கு சுத்தமாக முடியல அதில் ஈஸியாக இருக்குது கீபேட் டைப் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இதில் அப்படி இல்லை ரொம்பவே ஹார்டாக இருக்குது கீபேடு அது ரொம்பவே டைட்டாக இருக்குது ஒரு ஒரு கால் அழுத்த போது சின்னதாக ஒரு நேம் ஹரி இல்லை தமிழ்னு டைப் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஆனால் ஃபுல் நேம் இப்போ தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டைப் பண்ணுறதுனா ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அது இல்லை இருக்க நல்ல விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு டிஸ்பிளே நான் அதில் பழைய நோக்கியா ஃபோனில் கலர் டிஸ்பிளே வெயிலில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கையை மேலே வச்சுலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் இது அப்படி இல்லை டே டேரெக்டாக எடுத்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கை ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது டிஸ்பிளே வைஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோன் நீங்கள் வாங்க வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன் நான் வாங்க போது முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய் இருந்துச்சு நான் வாங்கினது பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் டாட் காமில் உங்களுக்கு கீழ் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபோனோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு இது வரத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒருத்து தானே இல்லைன்னுலாம் சொல்ல ஆனால் இதை இரநூத்தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா எங்கே நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாதே அதான ஒரு பிரச்சனை இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இதோட ரேட் நான் வாங்கினது டெலிவரி நூறுரூவா ப்ளஸ் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா இந்த ஃபோனோட ரேட் மொத்தம் நானூறுரூபா இன்றைக்கி இந்தோட இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தொம்பது ரூபா ப்ளஸ் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் நூறுரூவான்னு போடுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரி கிடையாது ஒன்லி ஃபார் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இந்த மாதிரி தான் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கும் நீங்கள் நான் அது மூலம் பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இது டெலிவரி போட்டு நான் வாங்கிறதுக்குள்ளே பதினஞ்சு நாள் ஆயிடுச்சு எந்த ஒரு டெலிவரி ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே இல்லைனாலும் மெயில் பண்ணி பார்த்தேன் ரிப்ளை எதுவும் சரியாக இல்லை உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்து உங்களுக்கு டெலிவரி டேட் சேஞ்ச் ஆகும் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது டெலிவரி டேட் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண போதே டெலிவரி டேட் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த டேட்டுக்குள்ளே வந்துடும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட பதினாறு நாள் ஆயிடுச்சு இந்த ஃபோன் என்னை கேட்டிங்கன்னா வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வேணான்னு சொல்லுவேன் இதோட ஒரு இது நானூற்றம்பது ரூபா வருது மேலே இன்னொரு ஐ முந்நூறுரூவா இரநூறுவா போட்டு நீங்கள் ஒரு ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் போய் வாங்கிக்கோங்க பெஸ்ட் ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபோன் வேணா இல்லை ஒரு பிராண்டில் போய் நீங்கள் எடுத்துங்க நோக்கியா சாம்சங் இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டு ஃபியூச்சர் ஃபோன் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு இந்த ஃபோன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்களா எந்த கமெண்டில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா ஒரு டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதோ ஒரு ஃபோனை பற்றி வே தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது கீழே கமெண்டில் போடுங்க இல்லை இந்த ஃபோன்லேயே வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்டில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன மொபைல் பண்ணலாம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காது போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னே பதிலே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போலாம் ஒரு வீடியோ போடுறோமோ அப்போ